থেকে এই সিডিটার উপরে দেখেন এরকম একটা আমি তো এটা ওপেন করে দেখি এখানে আছে এটা এইখান থেকে স্ক্যানিং করার জন্য আপনি স্ক্যানার আপনার ফটোকপিয়ারকে স্ক্যানার হিসাবে ইউজ করার জন্য যে কালার নেটওয়ার্ক নেটওয়ার্ক স্ক্যান গিয়ার নামে একটা ফোল্ডার পাবেন এখান থেকে ড্রাইভারে যাবেন ড্রাইভারে যাওয়ার পর এখান থেকে এই যে টু ঠিক আছে এটা স্ক্যান এটা চালু করে দিবেন তারপরে নেক্সট ঠিক আছে তো এখানে আমার যেহেতু এখানে বলছে রিমুভ দা প্রোগ্রাম আমার এটা প্রিভিয়াসলি সেট আপ করা আছে আপনারা এখান থেকে নেক্সট নেক্সট দিয়ে বা নর্মাল সিস্টেমে যেটা আপনারা সেট আপ করে থাকেন ঠিক সেভাবে সেট আপ করে ওকে দিবেন ঠিক আছে ওকে দেওয়ার পর আপনার কাজ স্ক্যানার স্ক্যানিং করার অপশনটা হয়ে গেল আপনি যেটা করবেন ফিডারে আপনার যে স্ক্যানার ফিডার আছে ওইটাতে আপনি ম্যাক্সিমাম পঞ্চাশটা পেজ আপনি দিতে পারবেন দেওয়ার পর আপনি যেটা যেটা আপনার ওপেন করতে হবে স্ক্যান করার জন্য সেটা হলো যে আপনার এই সফটওয়্যারটা সেটা হচ্ছে আপনার মাইক্রোসফট অফিস সেট আপ করার পরে যে ফেভারিট মাইক্রোসফট ক্লিপ অর্গানাইজার এই ধরনের একটা ইয়া থাকবে তো এটা আপনি এখান থেকে নিতে পারবেন সার্চ অপশনে যান আপনি যদি উইন্ডোজ সেভেন বা সেভেন ইউজ করছেন সেটা সার্চ অপশনে যে ক্লিপ লেখলেই হবে ক্লিপ দেখেন মাইক্রোসফট ক্লিপ অর্গানাইজার এটা ওপেন করবেন করার পর এখান থেকে আপনি ফিডারে কিন্তু প্রথমে আপনার ফিডারে স্ক্যান কপিটা দিয়ে দিবেন ঠিক আছে এর আগে যেটা করতে হবে এর আগে আপনি এখানে দেখবেন একটা আইকন আছে যে স্ক্যান গিয়ার টুল নামে একটা অপশন আছে এখানে আপনি নিয়ে নেবেন স্ক্যান গিয়ার স্ক্যান গিয়ার টুল এই যে স্ক্যান গিয়ার টুল একটা পাবেন এখানে এটাতে ওপেন করবেন আগে তো আপনি এখান থেকে কানেকশানটা টেস্ট কানেকশান আপনি এখান থেকে টেস্ট আপনি কানেকশানটা টেস্ট করে নেবেন এখানে বলছে দিস কানেকশান ইস কানার অ্যাভেলেবেল ফর স্ক্যানিং ঠিক আছে এরকম একটা অপশন আছে যদি আপনার কানেকশান ঠিক থাকে ওকে দেবেন তারপর এখানে ডিসকভার তো এই এইরকম আসবে ডিসকভারে ক্লিক করার পর এখানে আসবে এরকম আই আর টু ফাইভ টু জিরো এখানে আইপিটা কী ছিল ওয়ান নাইন টু ওয়ান সিক্স ওয়ান ডট ট্রিপল ওয়ান হ্যাঁ অটো ফিডার এডিএফ এটা ছিল এটা এটা আপনি সিলেক্ট করে আইপি অ্যাড্রেস এটা সিলেক্ট করবেন করার পরে হ্যাঁ এটা সিলেক্ট সিলেক্ট এটা সিলেক্ট করে সিলেক্ট করবেন আইপি অ্যাড্রেস এটা দেওয়ার পরে এক্সিট করে হুম এখান থেকে বের হয়ে যাবেন মানে এটা এটা আপনার কানেকশানটা একবারই করে দিতে হবে আর কি আপনার আইপিটাকে পাইয়ে দিতে হবে এরপর আপনি এই এখানে ক্লিপ যে আছে ফেভারিট মাইক্রোসফট ক্লিপ অর্গানাইজার এটাতে যাবেন সরি ক্লিপ অর্গানাইজারে যাওয়ার পর এখান থেকে আপনি আপনি আপনার টুল দিয়ে কানেকশন করার পরে এটা একবারই করবেন করার পরে ক্লিপ অর্গানাইজেশনে যাবেন যাওয়ার পর এর আগে আপনি আপনার স্ক্যানারে মানে ফটোকপিয়ারের ফটো ফিডারে আপনার ম্যাক্সিমাম পঞ্চাশটা পেজ আপনি দিতে পারবেন তো ওইখানে পেজটা দিবেন দেওয়ার পর এখানে ফাইলে যাবেন ফাইলে যাওয়ার পরে অ্যাড দেখেন এই এই ইন্টারফেসটা অন করবেন করার পর ফাইলে যাবেন অ্যাড ক্লিপ টু অর্গানাইজার এটাতে ক্লিক করবেন করার পর ফ্রম স্ক্যানার অর ক্যামেরা দেখেন ফ্রম স্ক্যানার অর ক্যামেরা এটা আছে এটাতে আমি ক্লিক করব করার পরে এরকম আসবে দেখেন কালার নেটওয়ার্ক স্ক্যান গিয়ার টু পয়েন্ট সেভেন ওয়ান এটা কিন্তু আমি আপনাকে দেখিয়েছি যে আমি সেট আপ করলাম যে টু পয়েন্ট সেভেন ওয়ান ওইটা ওইভাবে সেট আপ করার পর এরকমই আসবে তো এখান থেকে আপনার যা আছে ডিফল্ট এইরকমই থাকবে এটা চাইলে আপনি চেঞ্জ করে নিতে পারবেন বা আপনার অন্য কোনো স্ক্যানার থাকে তো আমি স্ক্যান গিয়ার এটাই দিব নেওয়ার পরে কাস্টম ইনসার্ট এটাতে ক্লিক করব কাস্টম ইনসার্টে ক্লিক করার পর আপনার স্ক্যানারে কিন্তু যেটা করতে হবে যে আপনার স্ক্যানারে অবশ্যই অনলাইন মোড়ে থাকতে হবে আমি ভিডিওতে দেখিয়েছি এখান থেকে স্ক্যান ঠিক আছে এখান থেকে স্ক্যান হবে আপনি এখান থেকে 
যদি আপনি ফিক্স করে দিতে পারেন 75 100 150 আপনি যেটা চান আমি দেওয়ার পরে এখানে এ4 সিলেক্ট করবেন যে যে ফাইল যেটা আপনি স্ক্যান করতে চান এইচ করতে চান লিগ্যাল করতে চান সেটা করে সিলেক্ট করে দিবেন এটা করে দিয়ে এখান থেকে এটা টেক্সট এন্ড ফটো এটা করতে পারেন শুধু টেক্সট শুধু স্ক্যান শুধু টেক্সট থাকে লেখাতে ভালো তাড়াতাড়ি স্ক্যান করার জন্য তো টেক্সট এন্ড ফটো আমি এটা থাকবো ডেনসিটি অ্যাডজাস্টমেন্ট এটা ম্যানুয়ালি করা থাকবে যা আছে তাই থাকবে তারপর এখান থেকে জাস্ট এখানে স্ক্যানে ক্লিক করবেন সেটিংটা করার পর আপনি এখানে স্ক্যানে আমি যে দেখালাম কিভাবে আপনি স্ক্যানারে সেট করবেন এবং কিভাবে পেজটা দিবেন তারপর এখানে স্ক্যানে ক্লিক করবেন এখানে বলতেছে দেখেন অল অরিজিনাল হ্যাভ বিন স্ক্যান ডু ইউ ওয়ান্ট টু স্ক্যান মোর অরিজিনালস মানে এখানে বলতেছে যে আপনার স্ক্যান যেটা আপনি দিয়েছেন সেটা হয়ে গেছে যদি আপনি আরও স্ক্যান করতে চান তাহলে পেজ দিতে তো আমি আর একটা যেহেতু পেজ দিচ্ছি স্ক্যান করার জন্য জাস্ট আপনাদেরকে বোঝানোর সাথে তো আমি আর স্ক্যান করবো না আমার এখানে শেষ আমি এটা ন দিব নেওয়া দেওয়ার পরে আপনি একটু এখানে দেখি কোথায় এটা সেভ হলো তো আমি যদি এখানে কালার স্ক্যান গিয়ার টু পয়েন্ট সেভেন যাই এটা আমার এই টুয়েলি প্রিভিয়াস অনেকগুলো দেখাচ্ছি এটা ছাড়া আমি তো এটা এটা আমি স্ক্যান করেছি তাই তো এখান থেকে যেটা করতে হবে আপনার এখান থেকে ডিরেক্টলি ভিউ করতে পারতেছেন এটাকে আমি বুক করে নিতে হবে এখান থেকে একটু ক্রিটিক্যাল তো ক্রিটিক্যাল বলতে একটু মানে আপনি যখন ইউজ করবেন ইউজ করলে আপনি হেবিট হয়ে যাবেন তো এখান থেকে আপনি এটাকে কপি করবেন এই ফাইলটাকে স্ক্যান করার পরে কোথায় যাবেন কালার স্ক্যান গিয়ার টু পয়েন্ট সেভেন ওয়ান এটাতে যাওয়ার যাওয়ার পরে এই ফোল্ডার যাওয়ার পরে এখানে যে স্ক্যানটা আপনি করছেন সেটা এখানে জমা হবে এখান থেকে আপনি এটাকে কপি করবেন বা এটাকে আপনি এখান থেকে আপনি কপি করে নেবেন নেওয়ার পরে আপনি ডেস্কটপে একটা ফোল্ডার বানান আমি একটা ফোল্ডার বানিয়ে দেখাচ্ছি তো টেস্ট স্ক্যান তো এখানে যদি আমি এটা পেস্ট করি দেখেন চলে আসছে আমি একটু ওপেন করে দেখাই ঠিক আছে আমি কিন্তু আপনাকে দেখিয়েছি প্রথমে যে আমি কোন পেজটা স্ক্যান করতেছি দেখেন এই ছেলেটার সবই ছিল মোকাম বরিশাল বেঞ্চ সিনিয়র জনি জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত এই পেজটা কিন্তু আমি স্ক্যান করেছি ঠিক আছে সুন্দরভাবে স্ক্যান আমার হয়ে গেল তো এটা হচ্ছে স্ক্যানিং এপিসোডটা আপনার শেষ হলো তো দেখলেন তো বন্ধুরা কিভাবে আমি স্ক্যান করলাম কিভাবে সেটিং করলাম আমাকে কিভাবে সেট আপ করলাম স্ক্যান করলাম ঠিক আছে এরপরে আমি আপনাকে দেখাবো আপনি এই ফটোকপিয়ারটা আপনি কিভাবে প্রিন্টার হিসেবে ইউজ করতে পারেন ঠিক আছে প্রিন্টার হিসেবে ইউজ করার জন্য যেটা আপনি করতে হবে আপনার যদি সিক্সটি ফোর বিটের হয়ে থাকে আপনার কম্পিউটার যদি সিক্সটি ফোর বিটের হয়ে থাকে তাহলে আপনি যেটা করবেন আপনার ওয়েবসাইট থেকে তো এর জন্য আপনি যেটা করবেন একটা ব্রাউজার ওপেন করবেন ওপেন করার পর এখানে আপনি দেখবেন ियल डाउनलोड कर ठीक है डाउनलोड करा तो डाउनलोड कर लगे डाउनलोड कर 
তো এখান থেকে আসার পর আপনি আমরা ডাউনলোড করা সফটওয়্যার থেকে আমি দেখাচ্ছি এখান থেকে যদি আমি যাই সফটওয়্যার ক্যানন ক্যানন ড্রাইভার ফর কর্নার ক্যানন ড্রাইভার ফটোকপিয়ার প্রিন্টার ড্রাইভার তো এই ডেটা বাট আমি আমার এখান থেকে আপনি এই এরকম একটা ফাইল পাবেন বা ফোল্ডার পাবেন এটাকে এক্সট্রাক্ট করে জিপ একটা ফোল্ডার পাবেন সেটাকে এক্সট্রাক্ট করে নেবেন নেওয়ার পর এই সেট আপ একটা অপশন আসবে এটা চালু করে দেবেন তো আমি এটা আবার দেখিয়ে দিচ্ছি এটা চালু করলাম তাহলে ইয়েস ইয়েস স্ট্যান্ডার্ড আমি এটা সিলেক্ট করে দিলাম স্লিপ মোডে থাকলে সেই অটোমেটিকলি ডিটেক্ট করে নিবে দেন নেক্সট থাকবে তো আমি এটা নেক্সট দিলাম একটু সময় নিচ্ছে দেখেন যে আর টু ফাইভ টু জিরো আমার আইপিটা ছিল এই আইপি দিয়ে তো আমার কনফিগার করা ছিল আমার ফটোকপিয়ারটা তো আপনি এরকম পাবেন পাওয়ার পর এটা সিলেক্ট করবেন করার পর আপনি এখান থেকে নেক্সট ক্লিক করবেন করার পর স্টার্ট রেজিস্টার্টিং প্রিন্টার দেন আপনার এটা হয়ে গেল রেজিস্টার্ট ইউর কম্পিউটার আপনার কম্পিউটার রেজিস্টার্ট দিতে বলবে আমি এখানে রেজিস্টার দিব না আপনারা দিয়ে নেবেন নেক্সট নো আপনার মোটামুটি এই কাজটা হয়ে গেল আপনি উইন্ডোজ উইন্ডোজ সিক্সটি ফোর বিটের ড্রাইভার কিভাবে ডাউনলোড করবেন এবং কিভাবে সেট আপ করবেন সেটা আমি আপনাদেরকে দেখালাম এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আপনি আপনার কম্পিউটার থেকে ফটোকপিয়ার আই মিন আই আর টু ফাইভ টু জিরো ডাব্লিউ তে মানে ফটোকপিয়ারটাকে আপনি প্রিন্ট আউট হিসেবে কিভাবে ইউজ করবেন বা কিভাবে প্রিন্ট দিয়ে আপনি প্রিন্ট আউটটা নিতে পারেন সেই সেটিংগুলো আমি আপনাকে দেখাবো এখন আচ্ছা আমি একটা ওয়ার্ড যদি লিখি আপনাকে আমি একটু দেখাচ্ছি আমি একটু ওয়ার্ড ওপেন করলাম ওয়ার্ড ফাইল ওপেন করি হ্যাঁ দ্য আই আর টু ফাইভ টু জিরো সিরিজ অ্যাজ প্রিন্টার আই এম প্রিন্টিং এ টেস্ট পেজ thanks for watching thanks for thanks for using me ঠিক আছে এই কথাটা আমি প্রিন্ট দিয়ে দেখাবো তুমি ভিডিও সহকারে আপনাদেরকে দেখাবো ভিডিও एग्जांपल সহ মানে এটাকে যদি আমি একটু বড় করে নেই বড় করলাম ঠিক আছে তো এই অবস্থা থাকার পর আপনি এখান থেকে কন্ট্রোল পি দিবেন বা ফাইলে গেলেন প্রিন্টে গেলেন যাওয়ার পরে এখান থেকে এখন টু ফাইভ টু জিরো পিস এটা ঠিক আছে টু ফাইভ টু জিরো এটা সিলেক্ট করার পর আপনি কারেন্ট ভার্সন দেওয়ার পর প্রপার্টিসে যাবেন তো আপনি এখানে দেখেন পেপার সাইজ এবং আউটপুট সাইজ এই দুইটা কিন্তু সেম করে দিতে হবে পেপার সাইজে তো আমি এ ফোরে দিব দেন আমি আউটপুট সাইজও এ ফোরে দিব দেওয়ার পর এখানে টু সাইড প্রিন্টিং বলতেছে আমি ওয়ান সাইড করব। তো টু সাইড প্রিন্টিং ওয়ান সাইড করার পর এখান থেকে আপনি ওকে করলে পরে প্রিন্টটা হয়ে যাবে তো আপনি এখান থেকে যদি আপনি টু সাইড করেন তাহলে একই পেজের প্রতি এপি টু পি প্রিন্ট হয়ে আসবে যদি দুইটা পেজ থাকে এটা আপনি ট্রাই করে দেখবেন তবে এই জিনিসটা খেয়াল করবেন পেপার সাইজ এ ফোর এবং আউটপুট এ ফোর হতে হবে ওকে দেন ওকে এখন প্রিন্ট কিন্তু হয়ে গেছে আমি মিনিমাইজ করে রাখলাম দেখি আমি প্রিন্ট আমার একটু দেখাচ্ছি প্রিন্ট হয়ে গেছে তো বন্ধুরা তো দেখলেন কিভাবে আমি একটা আমি প্রিন্টার ফটোকপিয়ারটাকে কিভাবে প্রিন্টার এবং স্ক্যানার আকার ইউজ করতে হয় ক্যানন সিরিজের ফটোকপিয়ারকে
তো ক্যানন সিরিজ আইআর 2520 WC সিরিজের ফটোকপিয়ার টাকা আপনি কিভাবে প্রিন্টার এবং স্ক্যানার হিসেবে ইউজ করতে পারেন এবং সেটা কিভাবে কনফিগার করবেন সেটআপ করবেন সফটওয়্যার আপনি কিভাবে ডাউনলোড করবেন সব কিছু আমি পূর্ণাঙ্গ ভাবে আপনাদেরকে একদম স্টেপ বাই স্টেপ দেখালাম তো যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক এবং কমেন্ট করবেন শেয়ার করতে ভুল করবেন না অবশ্যই অবশ্যই আমাকে অ্যাপ্রিশিয়েট করবেন না আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন স্টেট ইউন থ্যাংকস ফর ওয়াচিং